Hallo, herzlich willkommen hier auf der Boot 2023, auf der Axopa 25 ähm, Crossbow ist der Name, ähm, könnte auch sagen Spider, äh, aber Crossbow ist der Name, das ist die offene Version der Axopa 25, in dem Fall hier mit Multi-Storage-Version. Ähm, das Boot gibt es eben so genauso offen, wie es hier steht, ideal dann als Trailerboot, ähm, weil man natürlich, weil es sehr ne wenig Höhe hat, ist es sowieso ein ideales Trailerboot mit der Standardmotorisierung oder am meisten gewählten Motorisierung mit zwei, einmal 250 PS Verado. In dem Fall hier mit Multi-Storage. Multi-Storage heißt, dass man hier hinten einen großen Stauraum hat, den ich aber jetzt in dem Fall hier eben kein Stauraum ist. Da kommen wir gleich noch mal im Detail dazu, wenn wir über das sprechen, was wir hier hinten an dem Boot installiert haben. Aber haben wir ein klassisches äh, Außenborderboot mit Benzinmotor, haben wir hier unten einen kompletten Stauraum, wo wir Wasserski, äh, Tube, Stand-Up Paddling Board, alles stauen können und die Sitzrückenlehne können wir dann auch so in Längsrichtung reinstellen, dass man sich auch, wenn man viele Leute transportiert oder so sitzen möchte, sich auch längs legen kann oder natürlich ganz wegsägen, um eine komplette Sonnenliege zu haben. Die Version, die an sich ähm, in unserer Kundschaft aber öfter gewählt wird, ist die Version mit einer U-Sitzgruppe. Das können wir gleich noch mal zeigen bei der Axopa 22. Die hat nämlich eine U-Sitzgruppe. Dann hat man hier hinten eine umlaufende Sitzbank, wo man dann wiederum einen Tisch absenken kann und auch noch eine größere Sonnenliege installieren kann. Der einzige Unterschied ist dann, dass man natürlich nicht so frei als center konsolen boot sich frei im Schiff bewegen kann. Auch gleich auf der Axopa 22 gibt es, aber auch für die 25 gibt es hier ein ähm, sagen wir das Küchenmodul, das ist in dem Fall hier bei dem Boot nicht installiert. Dann haben wir hier ein kleines Waschbecken und einen Kühlschrank unten drunter. Das zeigen wir auch gleich bei der Axopa 22. Das heißt, die Axopa 22 und 25 sind an sich identische Boote. Hier gibt es einen kleinen Teil, wo das Schiff länger ist. Und gerade im Vorschiff ist es natürlich länger, weil wir hier eine komplette Kabine vorne drin haben und natürlich eine Sonnenliege vorne drauf. Das heißt, der grobe Unterschied zwischen 25 und 22 sind etwas mehr Platz hier, aber vor allem mehr Fläche im vorderen Bereich des Schiffes. Am Fahrstand hier haben wir auch ein Setup, was nicht klassisch Axopa 25 ist. Das hat auch wiederum mit der Motorisierung hier von dem Evo an Bord zu tun. Wir haben hier eigene Displays von denen. Normalerweise hätten wir hier einen klassischen NSX-Plotter von äh, Simrad, Navico. Äh, sonst sieht das Armaturenbrett aber hier standardmäßig aus mit der Bugschraube, den Trimklappen optional oder der Schaltung. Sehr ergonomisch hier, Axopa typisch an der Seite. Hier wieder diese Linie und auch wie man das Lenkrad sehr gut hier Erreicht, dann haben wir Stehfunktion. Ich kann mich hier höher hinstellen und kann aber auch die Scheibe eben senkrecht stellen, dass ich einfach am Fahrstand noch mehr geschützt bin. Das ist auch wieder sehr ähnlich der Axopa 22. Dann, anders wie bei Axopa 22, können wir nicht auf beiden Seiten nach vorne laufen, sondern wir haben hier, ähnlich wie wir das von Nimbus kennen, ein asymmetrisches Decksdesign. Das heißt, wir laufen auf ein Backboard nach vorne und haben hier einen hochliegenden Gangboard. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine Kante, wo wir einfach uns sicher fühlen, stehen können und natürlich auch eine Reling zum Festhalten. Und dann haben wir das, was bei Axopa eher untypisch ist, bis dato ist eine Sonnenliege vorne drauf, wo man bequem mit zwei Personen liegen kann, mit einer Kopfstütze hier und natürlich auch einem Bullauge nach vorne, Getränkehalter und dann ganz vorne natürlich klassisch der Ankerkasten. In dem Fall hier ohne elektrische Ankerwinde, aber würde ich, also die meisten Schiffe, die wir so an Lager haben, sind natürlich mit elektrischer Ankerwinde. Oh, uh, da ist beinahe jemand gefallen. Ähm, dieses, ähm, das Boot, was hier steht, ist das Testboot von Evoy. Äh, das ist vor kurzem noch in Norwegen im Fjord gefahren und da holen wir Anti kommt mit uns an Bord, um jetzt gerade zu dem Boot einige Sachen zu erzählen, die sehr besonders sind. Ich mache ihm gerade mal sein Mikrofon an. Das hatten wir gerade noch aus, dass wir da keine... Ähm, perfekt. Genau, genau, perfekt. Hier. Hier. At the electric section yeah. of Axel Park. Thank you for having you on board. You are the project manager for, for this project yes. inside of yep. uh, Axopa and the cooperation with Evoy. Ja. By the way, do you speak in German? Because you just ich said hallo. Ein bisschen. Und ja. das wäre super, wenn du das ja, versuchst. Aber nicht so gut. Nicht so gut, ich ja. Nein, nicht okay. so gut. Aber das, das hört ja. sich schon sehr gut an. Also, ja. Ja. Bitte? Ja, Was hast du? Andere Seite beide gehen? Eine Höhe. Okay, beide eine Höhe. Ja. Uh, nee, I think we should open this, I guess. Um, sure. And then we both go on this side. 
and you start um, in general talk a little bit about the project yeah. Um, yeah. to the camera and what um, is it all about why Evoy uh, why the Axopar 25 yeah. uh, what has been the biggest challenging uh, stuff here you have been confronted how long is this project running for you guys so this started uh, last autumn actually this whole project okay that's or, quite or that's actually sorry yeah it started in uh, spring last year okay so the goal so, was to get this boat to can yes and present as, this in Cannes. as you as you yeah. were su very successful yeah, it, was it was a great. last minute as yeah. I remember but uh, very very just a little bit more in the, in the quick camera. and yeah. uh, short schedule we had and uh, we partnered up with this great team from Evoy from Norway in uh, a small city called Flure yeah. on the total west coast of uh, Norway and we visited them and tested out their Goldfish X9, which was fantastic with the 400 horsepower Hurricane engine. And it went like a train. Okay. And we decided the 25 is the perfect platform to showcase this new electric wave of fast moving, uh, boats, high yeah. speed boats. boats. Okay. Yeah. And it was a great, great project. Quick okay. So where schedule. was the project then? Where had, so you spent loads of time in Norway then, I guess the last... Uh, I started off a lot in Norway building up the concept and then we moved down to Poland, built the boat with a bit, bit of a lamination upgrade and uh, mm -hmm. some stringer upgrades to facilitate the batteries. And then back to Norway, fitting the engine and all the batteries and all the systems included and did run a week's worth of tests and took it down to Cannes. Okay. And then in Cannes it had quite like it had three sea trials a day, full yeah. throttle. Yeah. And then Janne in the end of uh, Cannes took it all the yeah. way to Saint Tropez, exactly. which is about 25 nautical miles. So that yeah. was more or less the, yeah. the big test then. It was really the open sea. Yeah. Uh, and Proof you were probably a bit, a bit nervous. Oh? I was very nervous when he was with leaving. Jan, yeah. Janne could be then, uh, if, if it doesn't work exactly. well, uh, it could be. Luckily uh, he was with the 45 as well, but I had faith in this project all okay. the way through. But it was a really a uh, proof of concept and uh, a legitimate way to spend the day with an electric boat. You drive to Ca uh, Saint Tropez from Cannes, you have lunch for one and a half hours, charging with one of these because, super Yeah, these superchargers, I saw that. I, I even sent Jan a picture when I was there coming back from a vacation from Corsica. Can you just show this, the charger? So this is um, uh, like Aqua is, is building up a charger yep. network in the marine industry. And I saw even one of these chargers in the harbor of Saint Tropez active installed so yeah, it, it's running yeah. there they're even. all running yeah, there, okay. there's one in saint tropez can monaco there i think they have one in nice and they're building one in cap Ferrat. so there will be a so whole the, like in the car industry it yeah. will take some time yeah but there's already a, a manufacturer who's dedicated for water sport yeah. charging facilities yeah. there's two main ones: it's aqua superpower and plug a okay. norwegian yeah. company plug okay. So back to, to this boat. So yep. um, um, für diejenigen ähm, wichtig ist, dass wir hier diesen Stoff, den wir jetzt hier haben, nur dass man das mal so ein sehr schöner Stoff ist, dieses dunkelblau, ist kein Standardfarbe, die man für die Axepa 25 wählen kann, sondern es sind auch die, ähm, das Muster hier, die, ähm, wie heißt das, ähm, das Pattern, ja, ähm, ja, das, wie heißt das denn? Stitching. Ja, das Stitching, ja, in Englisch. But, uh, but, um, ist egal. Das Stitching äh, ist auch nicht ähm, von äh, Axopar, es ist extra als kleines Projekt für das Ebay-Konzept gemacht worden. Vielleicht werden wir sowas bald auch bei Axopar Standardbooten sehen, aber momentan ist es einfach ein, ähm, ein äh, Stitching für das Ebay-Projekt. Und jetzt schauen wir mal hier, hier rein. Um, can you just describe what, yeah. what we all see there? Which I think the best, oh yeah, like, like uh, moving over there. Because quite, quite some kit in here. Yeah? yeah, so what you're seeing is actually a bit messy, but this is all equipment that we wanted to showcase now for this boat. So mm -hmm. everybody understand what goes into this. But everything that you see on top of this black floor Yes. can be moved somewhere else okay. and hidden away in the yeah. boat. But this so is, it could be even storage then? This could yeah. be in storage. Yeah. Okay. There's a design we're doing to have everything located under the seat base. Where normally the tank is? Uh, no, there's actually a battery under there. Okay, and now, but, but normally is there, and normally in the normal uh, 25 there's the tank. There's a tank, yeah, 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 yeah. exactly. But we'll, we'll change the seat base so it's like uh, the fridge module mm -hmm. we have yes, on the yeah. 22 and 25 and we'll fit all of these equipments in. Okay. And what is this all? Just so to get a feeling? So this is the 22 kilowatt charger. Yes. Everything is supplied by Evoy. Yes. And uh, this is the DC-AC converter, the DC cabinet, and all of these control the charging and the usage of the batteries. And the batteries are, one is here, the size of this black box. And the other one is where the fuel and, tank used. And these are like lithium-ion batteries of oh, uh, the, the Lithi yeah, yeah, lithium-ion batteries yeah. from Chrysler and from Chrysler. Yeah, I, this is they're yeah. well known. Yeah. yeah, 
and they're marine proof then they and supply most of the electric boat manufacturers with yeah. batteries and they are um, the installation like th this is there's like an inner cooling circuit here or yes this is, that's um, a good point yeah. yeah so the actual engine itself it has two heat exchangers which uh, convert the uh, cold seawater uh, it cools down this uh, glycol oil which goes around the charger, the control system. So we don't have seawater in the boat. No, no, not at so all. So we have no. this is, I think, very valid for me as a yeah. as a boater. So no seawater inside of the boat. So inter so intercooler and, and Wärmetauscher is im Motor drin, der wiederum Kühlmittel runterkühlt, was wiederum dann ins Schiff reingeführt wird im geschlossenen System, wo dann die um, that the, so the charger is cooled with this, or as well, yes. uh, and the batteries, and the batteries. So is it the same cooling system? It's not system? the same loop, but it's uh, same loop for both batteries and a different loop for. The so it's in two Kühlkreisläufe, yeah. einmal für die beiden Batterien und unabhängig nochmal für das Ladegerät. Das kommt beides vom Motor, aber wird da über einen Wärmetauscher gekühlt. Wir haben zwei Batterien hier drin von Kreisler, einem österreichischen Hersteller, für sozusagen der Haupthersteller momentan mit marine approved, also marine abgenommenen, für den Marinebetrieb gebauten Batterien aus Österreich, die es auch mit vielen anderen Booten zurzeit in ihre Anwendung finden, wobei die gesamte andere Kontrolltechnik, die Ladegeräte und so weiter, das ist alles selber von Evol aus Norwegen. So I've seen two standard batteries in there, this is for the normal auxiliary group. Yeah, this I guess. is, yeah, exactly, and mostly just for these showcasing events. Okay. So we use one of the batteries for uh, the actual start. screen and start. Yeah. yeah. And uh, one of the batteries is a backup for the bow thruster. Okay, okay. So, but so these, these are all, we're going to minimize it to one bigger battery, which we can hide somewhere. But I cannot um, utilize any power I have in these huge batteries you can. for the boat. You so can. I can take yeah. 12 volt you out or, uh, yeah. or even 230? Yeah, you can even charge the 12 volt batteries. With okay, the also I can also aus dem großen Lithium Pack auch Strom rausnehmen in das 12 volt system. Deswegen jetzt in dem Fall ist es eine Batterie für die Buchschraube uh, und eine Batterie für Start und Versorgung für das Display, aber das kann auch noch reduziert werden zu einer in Zukunft. So, uh, it's the same in my car, because I'm driving an electric car, because for people something, this is very strange, but we need a starter battery. Isn't it like this? So, so, so in my car it is like, because I, had a, I have an ID3 and now an ID bus, and, and the ID3, once I couldn't start it, and the, the car company said, they came, they came with a, st a, a standard short brake pack, and they started it and I said, well, you know, it's an electric car, what are you doing? The battery is full. And they said, yeah, yeah, but the starter yeah. battery is empty. Yeah? Yeah, so exactly. Somehow they had a problem there. There was an yeah. ID that was one year ago. They had some software issues and it's done now. But in effect, they came and started my electric car with full batteries with a starter battery. So is it the same here? So it's yeah, the very, starter very battery? Very similar and as well, it's mostly because us as a boat builder, we need the 12 volt system, but we're building together with Evo a system which is more integrated. So we can get rid of most of this okay. equipment as okay. well. So uh, in numbers, so... Yeah, so the battery yes. itself, one battery is uh, 63 kilowatt hours of capacity. So both of them together, 126 kilowatt hours of power. 126, okay, this is like in comparison, is there any car having this amount like of power? Te Tesla is maybe 100 kilowatt hours okay, of capacity. Yeah. And it's an 800 volt system, so 400 volts in a series. And, uh, and the charging is maximum how much then? 120 kilowatt is what Aqua Superpower provides. Okay. That's very similar to what a car charger would be. So, like a supercharger? Yeah, okay. exactly. So, so you can actually combine these chargers for boats and cars. Okay. So if you have a good harbor location, you can build yes. the infrastructure a bit quicker. And, and how, how much time, so is it the same with the car? So I would aim 80% charge very yeah. fast yeah. and the last 20 is exactly. only when I'm staying overnight exactly. but if I'm just going to Saint-Tropez I would go with 100% leaving and I would be charging it there to 80% and then going uh, going back. Yeah 80% 80, 80 will take about 45 minutes and if you want to top it up to the 100% it's about one and a half hours. Okay yeah. on top or in, in some? In, 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 in some all okay. together. And the maximum uh, speed you reached is quite... Uh, yeah, quite, it was uh, quite insane, yeah, yeah 50, 51 knots. Yeah, yeah, so this is faster than the Bravo 300. Yeah. So it's like in the, in the car industry, like people were buying a big Porsche and suddenly they were overtaken yeah. by a Tesla. So yeah. it's, it's the same it's, feeling it, then. It feels pretty fun. Yeah, yeah. <laughs> okay. And I think we can still uh, get, get, more. get some more knots okay. out of and it. And the yeah. torque must be amazing. Torque is in, insane. So continuous torque is at, at about 500 newton meters okay 
um, but we haven't really peaked it out totally okay. yet. Very good. So what not, what range do you uh, calculate then on on a speed of let, let's say like a good cruising speed of 30 knots? What what range? It's around 25 nautical miles. So, the so exact between distance. 25 and 30 knots, the range pretty much stays the same. That's when the hull is at its okay. best. It's totally optimized. The steps are optimized to that speed, and let's talk just a little economic. bit. So the the data is all written here as well. Um, <laughs> okay. okay. Also bei 25 bis 30 Knoten haben wir ungefähr eine Range von 25 Seemeilen. Also doppelt so wie 50, 50, 45 Kilometer kann man damit fahren. Ähm, anders wie bei äh, einem klassischen Außenborder haben wir natürlich zwei äh, Versorgungsschächte hier. So, beim Außenborder haben wir einen, weil wir natürlich viel äh, Kühlschläuche ähm, haben und ähm, äh, die elektrische Versorgung. Der Motor hat 300 PS and it has about you said 500 Newton. Ja, yeah, of moment, and, uh, 222 Kilowatt uh, in okay. continuous power. But continuous you, we power. can peak it at uh, almost up to 300 yeah okay okay and uh, I remember in uh, in in Cannes there was a cowling on there which which was yeah, exactly. uh, taken from uh, the biggest manufacturer probably in, in this branch now yeah. we have an own cowling that looks, that looks very cool I yeah. think the underwater is still the Varado L6 yeah it's for for now the lower leg is we're using it in a proven concept as well uh, but Evo is developing their new their own lower leg mm -hmm. and uh, trying to source a supply for that as well But the new cowling was created for this event as well, and it was a big reveal here. Yeah, yeah absolutely. Mm -hmm. It looks very cool, also in the matte design. Um, yeah. Really be nice. What is the sound level? Is it, is it no sound? It's dead silent up until 10 knots. Then you start hearing the water sloshing. You Because you have <laughs> some cavitation then yeah. coming. Yeah. You will hear the hull and so yeah. on. But the engine is The engine is totally silent. When you're driving a bit faster, you might hear the gear ratio. Maybe just show there on the video a bit or maybe we get now we'll probably get this video Michi can cut it yeah we can send into, it. Yeah, we can send into it. the video but this is from this is Paul Grimaud very nice place in uh, in the bay of Saint-Tropez probably many of you have been there before and they're, they're having the electric boat passing through there oh this is romantic eh? <laughs> so we will cut Nico Reich because we will uh, we will end the video uh, da reinschneiden, äh, dass man noch ein Gefühl vom Fahren von dem Boot bekommt. Um, charging plug is here on the side. Yeah, yeah? exactly. Okay. So it's just a traditional uh, supercharger. Yeah. yeah, so CCS Double. inlet. Yeah, okay. So, so that's what we all know from the cars. Yeah. Good. Um, tomorrow we're going to go live. Uh, tomorrow, morgen werden wir ähm, noch mal live auf dem Boot sein. Ähm, Anti wird dann schon wieder zurück in, äh, in Finnland sein, äh, aber wir haben morgen an Bord jemand von Evoi direkt. Das ist der CEO, oder? Oh? Yes, uh, uh, Leif Stavostrand. Le oh, these names. Le <lacht> Leif Stavostrand. Yes, exactly. He's the CEO of Evoi und uh, er ist jetzt der, der Geschäftsführer, der um, uh, CEO von uh, Evoi und er wird hier morgen um 11 Uhr mit uns live auf der Achse Paar 25 sein und dann kann man natürlich ganz gezielt Fragen stellen zu dem Elektrokonzept von der ähm, Version, wie das äh, hier als Prototyp von Axepa auf der Boot 2023 gezeigt wird und natürlich äh, an mich Fragen zur Axepa 25 und dann müssen wir noch schauen, wen wir morgen für die Axepa 22, wen wir da, ich denke, der Johann, der besitzt nämlich den Axepa 22, ich sage einfach den Namen mal hier rein, dass er gar nicht anders kann, als mit mir das 22 Video zu machen. Äh, vielen Dank. Ähm, von der Boot 2023. Uh, thanks a lot. Uh, one, uh, one question. When can somebody buy this boat? So Keep now we're aiming to get this out. Yeah. Maybe possibly next year. Next year. So from can this year maybe? Is it next model year uh, or we'll, next we'll, year? We'll see. We're okay, waiting good. for Evo as okay. well. Yeah. Thank, thanks thank a lot. No and uh, have a good trip home. Thank thanks you. for coming. <laughs>